हेलो एंड वेलकम टू अचीव हाइप इन टू डेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो उसकी तीन मेन प्रॉपर्टीज होती हैं वन इज रिलायबिलिटी सेकंड इज वैलिडिटी एंड थर्ड इज नॉर्म्स इनके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इंडिपेंडेंटली भी आपको रिलायबिलिटी वैलिडिटी और नॉर्म्स uh, के बारे में क्लियरली पता होना चाहिए नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दीज साइकोलॉजिकल टेस्ट बट ऑल्सो दे आर एन इंडिपेंडेंट टॉपिक सो लेट्स बिगे साइकोलॉजी में हम टेस्ट करते हैं और उसके बेस पर कुछ मैथड्स अप्लाई करके उसके बेस पर हम इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव हम ऑप्टेन करना चाहते थे उसको हमने कहा था ऑप्टेन किया है साइकोलॉजिकल टेस्ट बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंसेस फाइंड आउट करने के लिए ज्यादा यूज होते हैं अब आप पूछेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेज वो डिफरेंसेज होते हैं जो हमें एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग करते हैं राइट right? आप किसी पर्सन को अच्छा या बुरा इंटेलिजेंट या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट या थोड़ा कम इंटेलिजेंट या किसी पर्सन को बहुत अच्छा सिंगर या कुछ कम सिंगर किसी भी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स को जो डिफाइन करते हैं दैट आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन्हीं की वजह से हम एक दूसरे से अलग होते हैं कोई पर्सन बहुत अच्छा गिटार प्ले कर सकता है पर कोई पर्सन बहुत अच्छा डांस कर सकता है कोई किसी चीज में बहुत अच्छा होता है कोई किसी चीज में बहुत अच्छा होता है आपने जनरली भी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हम जो हैं हमें अपने सेल्फ उससे लव करना चाहिए कि वी शुड बी हैप्पी फॉर वट वी आर राइट यही इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं जो हमें किसी भीड़ में अलग करते हैं तो जनरली मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं और साइकोलॉजी में भी जब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मेजर करते हैं या टेस्ट करते हैं तो वो भी यही सब होते हैं तो साइकोलॉजी में हम जब टेस्ट लेते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं तो हम ह्यूमन की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने की कोशिश करते हैं फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी एप्टीट्यूड इंटरेस्ट और एकेडमिक अचीवमेंट इस तरह के बहुत सारे जो ट्रेड्स होते हैं उनको हम इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं थ्रू दीज साइकोलॉजिकल टेस्ट राइट अब साइकोलॉजिकल टेस्ट जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों को उसमें ध्यान रखना होता है कई बार साइकोलॉजिकल टेस्ट इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो एक पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया के लिए ही होते हैं जैसे कि आ, हमने क्लास फाइव तक के बच्चों के लिए या, या हमने छोटे बच्चों के लिए कोई सर्टेन हमने टेस्ट बनाया है राइट right? ऑल्सो जो टेस्ट होते हैं वो भी क्वेश्चन आयर की फॉर्म में होते हैं इसके बारे में हमने पहले डिटेल में डिस्कशन किया है कि जो टेस्ट होते हैं वो किस तरह से होते हैं कैसे कैसे हम मेथड्स फॉलो करते हैं तो जो टेस्ट बनाए जाते हैं वो क्वेश्चन आयर की फॉर्म में होते हैं कभी कभी टाइम लिमिट गिविन होती है और कभी कभी कोई टाइम लिमिट नहीं होती कई बार हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं इन इश्यूज को हम डिस्कस करते हैं कई बार हम उसके लिए लैब में जो है वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो तरीके बहुत सारे होते हैं पर हमने अभी तक ये डिस्कस नहीं किया था कि एक्चुअल में टेस्ट में हाँ होता क्या है व्हाट आर द टेस्ट बेसिकली तो इस चीज को हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि हर चीज जो हम अपने आसपास होते हुए देखते हैं ऑन अ बिग स्केल ऑन अ लार्ज स्केल वो हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन में होती है राइट तो जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं इनको सबसे पहले स्टैंडर्डाइज किया जाता है कि एक स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं कि इन इन क्राइटेरिया को जो है वो हमारा टेस्ट फॉलो करना चाहिए ये ये उसके क्राइटेरिया होने चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर हमने छोटे बच्चों के लिए कोई टेस्ट बनाया है तो हम ये मानकर चलेंगे कि हम जो कुछ भी उसमें से अचीव करना चाहते हैं हम जानना चाहते हैं कि कोई बच्चा कितना क्रिएटिव है हमने ड्रॉइंग के सब्जेक्ट को लेकर कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाया है हम जानना चाहते हैं बच्चे की क्रिएटिविटी क्या है या ये भी कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर जो है वो कलर्स को लेके कितनी समझ है या ड्राइंग में उसका इंटरेस्ट कैसा है तो जो कुछ भी हम उसमें लेकर चल रहे हैं उसको हमें पहले उसके स्टैंडर्ड सेट करने होंगे पहले हमें ये चीज डिसाइड करनी होगी कि हम अपने टेस्ट से क्या चाहते हैं हमें जो आउटकम मिलेगा वो उसी बेस पर मिलेगा ये हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने गोल सेट करते हैं राइट right? तो कोई भी टेस्ट जो है वो उसका स्टैंडर्डाइज होना बहुत जरूरी है अगर कोई टेस्ट स्टैंडर्डाइज नहीं है तो वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा और वहीं पर वो टेस्ट फेल हो जाएगा तो टेस्ट की जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट की तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी में ही काउंट होती है दूसरी बात हम करते हैं किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी की इस क्राइटेरिया को भी जो टेस्ट है वो फॉलो करना चाहिए यानी जो टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव जरूर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव से क्या मतलब है यहाँ पर कि अगर एक ही टेस्ट को कोई एक या एक से ज्यादा रिसर्चर दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स पर एडमिनिस्टर कर रहे हैं राइट right? तो जो भी रिजल्ट आएगा सपोज एक ए uh, जो है वो एक ग्रुप पर उसको अप्लाई कर रहा है बी दूसरे ग्रुप पर
वो या तो सिमिलर आना चाहिए या लगभग सिमिलर आना चाहिए यानी वो ऑलमोस्ट वेरी क्लोज होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो टेस्ट है ए ने अटेम्प्ट किया बी ने उसको अप्लाई किया तो दोनों के अप्लाई करने के बाद जो वो रिजल्ट आया वो डिफर कर जाए वेरी कर जाए बहुत ज्यादा वेरिएशन हो इसका मतलब दैट द ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट देयर इन द टेस्ट तो ये एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है अब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की रिलायबिलिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम इसको ध्यान से समझिएगा देखिए रिलायबिलिटी जो वर्ड है दैट हैज बीन मेड फ्रॉम दर्ड रिलायबल आप इस चीज को हमेशा अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं कि आप अपनी ऐसी कोई भी बात जो पर्सन आपके लिए रिलायबल नहीं है उससे नहीं कहते अगर उस पर्सन ने किसी भी मोमेंट पर आकर आपको किसी भी तरीके से आपको ऐसा फील हुआ कि अब वो रिलायबल नहीं रहा या कुछ ऐसी बात हो गई और आपको लगता है कि वो पर्सन रिलायबल नहीं रहा तो आपकी वहां से उस पर्सन पर से रिलायबिलिटी खत्म हो जाती है दूसरी तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं आपने अपने फोन में या अपनी अलार्म क्लॉक में जो है अलार्म लगाया सुबह सात बजे का रोज वो अलार्म बजता है राइट किसी भी दिन ऐसा हुआ कि किसी भी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से सपोज मान लीजिए आपके अलार्म क्लॉक में जो है वो अलार्म नहीं बजा राइट अब जब आप तो यहाँ पर आपकी रिलायबिलिटी पूरी तरह से खत्म नहीं होगी क्योंकि आप ये भी सोच सकते हैं हो सकता है हमारी उसमें घड़ी में सेल खत्म हो गए हो हो सकता है घड़ी खराब हो गई हो कोई वजह हो गई हो तो आप एकदम से तो आपकी रिलायबिलिटी यहाँ पर खत्म नहीं होगी आप क्या करेंगे नेक्स्ट डे फिर उसको ट्राई करेंगे लेकिन नेक्स्ट डे भी अगर यही सेम चेम सेम चीज हो गई आपके साथ में तो फिर आप क्या करेंगे आपकी उस चीज से रिलायबिलिटी ही खत्म हो जाएगी जो बार पेंडुलम वाली घड़ी है सबने देखी होगी उसकी जो बार होती है वो मान लीजिए हर आवर में जो है वो बेल करती है साउंड करती है अब अगर वो किसी पर्टिकुलर आवर में साउंड ना करे तो आप अब वो अगले आवर में नहीं करेगी इस चीज का डाउट आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा तो रिलायबिलिटी वो प्रॉपर्टी है टेस्ट की जो जो कुछ भी हमने टारगेट सेट करे हैं अगर वो हमें अचीव हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो टेस्ट हमारे लिए रिलायबल है मान लीजिए कि हमने कोई टेस्ट जो है वो अपने स्टूडेंट्स पर या ग्रुप पर हमने एडमिनिस्टर किया राइट हमें कुछ स्कोर्स मिले हमने जो कुछ भी जिस जिस फॉर्म में भी अपना टेस्ट बनाया था उस फॉर्म में हमें जो हमें जो है अपना डेटा मिला अब हमने उसी टेस्ट को जब दोबारा अप्लाई किया आफ्टर ट्वेंटी डेज थर्टी डेज आफ्टर यू नो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो हमें स्कोर में वेरिएशन नहीं मिलना चाहिए इसका मतलब ये हुआ कि जो टेस्ट है वो अपनी रिलायबिलिटी नहीं खो रहा है जो कुछ भी स्कोर्स हमें पहले मिल रहे हैं वही स्कोर्स हमें बाद में भी मिल रहे हैं तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं हम क्या कह सकते हैं कि जो टेस्ट है वो रिलायबल है तो टेस्ट का रिलायबल होना बहुत जरूरी है अगर आपने कोई टेस्ट आज अप्लाई किया और आपको उसका कुछ स्कोर मिला लेकिन आफ्टर यू नो कुछ टाइम के बाद आप जब उसको अप्लाई करेंगे और फिर वो चीज हमें सेम नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है वो चीज हमारे लिए रिलाय वो टेस्ट हमारे लिए रिलायबल नहीं रह जाएगा तो इस तरह से हम इस रिलायबिलिटी के कंसेप्ट को समझ सकते हैं अब हम बात करते हैं वैलिडिटी की वैलिडिटी से क्या मतलब है जो कोई भी टेस्ट हमने बनाया है जो कोई भी हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिसे हम अप्लाई करने जा रहे हैं क्या हमारा टेस्ट वही चीज मेजर कर रहा है जिस चीज के लिए उसे बनाया गया है राइट right? हम ये भी कह सकते हैं कि जो वैलिडिटी होती है टेस्ट की वो उसके नेचर को डिफाइन करती है इस वैलिडिटी के कंसेप्ट को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमने इंग्लिश के लिए कोई टेस्ट जो है वो इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी इवेलुएट करने के लिए हमने कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट एडमिनिस्टर किया अब जो कुछ भी हमने जो कुछ भी हम उस टेस्ट से अचीव करना चाहते थे क्या हमें वही चीज अचीव हुई या कुछ और हमें उससे आउटकम मिला तो जब हम ये इवेल्युएट करते हैं और देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि जो हमारा टेस्ट है वो वैलिड है या नहीं है एंड दिस इज कॉल्ड वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट कि जिस चीज के लिए उसको बनाया गया है अगर वो उसकी उसी कैरेक्टरिस्टिक को उसी प्रॉपर्टी को उसी एस्पेक्ट को मेजर करती है देन वी कैन से द टेस्ट इज वैलिड नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉर्म्स कोई भी टेस्ट जो होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड uh, हो जाता है जब उसके नॉर्म्स बना दिए जाते हैं हमने पहले भी ये चीज डिस्कस करी है कि जब किसी टेस्ट के जो नॉर्म्स डिफाइन कर दिए जाते हैं यानी जिस जिस गोल को अचीव करना हम चाहते हैं वो हमने प्री डिसाइड अब जब हम करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि द जो टेस्ट है वो स्टैंडर्डाइज है तो जो नॉर्म्स है वो क्या है नॉर्मल और द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप तो हमने आज डिस्कस किया रिलायबिलिटी वैलिडिटी नॉर्म्स और इसके अलावा हमने कोई टेस्ट स्टैंडर्डाइज कब कहलाता है इस बारे में भी डिस्कस किया और साथ ही ऑब्जेक्टिविटी को भी डिस्कस किया आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टेस्ट और इसी के साथ वी आर ऑलमोस्ट कमिंग टू दी एंड ऑफ दिस चैप्टर नंबर टू सो प्लीज सब्सक्राइब टू आर चैनल इफ यू वॉन्ट टू स्टे अपडेटेड विद ऑल द टॉपिक्